श्रोता शुरू हो गल रविवार रत महाज्ञ रयल टाइगर ड्रिंक प्रेजेंस जहां बलि सत्य बलि एबिस रेडियो एफ एम एटी नाइन पॉइंट टू ए और जो किबिया रही है अपना संगे और शुरूते ही जेने नब कह रही है आज के रयल टाइगर ड्रिंक प्रेजेंस जहां बलि सत्य बलि मंचे मंजूर Royal Tiger Drink presents Jahan bolibo shotto bolibo recharge yourself Dhonnobad Kibriya Jahan bolibo shotto bolibo te amader ajker otithi 24 bochhor boyoshi shahoshi ek nari Meghla Meghlar jonmo Dhaka tei bhai bonder moddhe Meghla shobar choto gaan shunte pochondo koren ebong nijeo gungun kore gaan gawaro chesta koren परिवार सब प्रिय मानूष मेघलार से जोन तरह सबकि शेयर करें प्रिय खेला क्रिकेट और पचंद खेलवाड़ सकिब अल हसान प्रिय खबर बोलते गए हासिमाखा मुखे जान शुटकी सदा हास्योज्जल मेघला क्यों आज जहा बलिब सत्य बलिब मंचे जानते चलून किबरियार Royal Tiger Drink presents Jahan bolibo shotto bolibo recharge yourself गुरुपूर्ण Very, very sensitive story. आर आरेक्टर विषय आपने देखे बोलते चाहिए। शेटा होते हैं एसएमएस पोल देवा शंके शंके आपने यहाँ ने मौत मौत प्रकाश कर बैन। कारण अनेक ही मुने कॉलेज जे आमी भोट ना दिलो चल बे उन्नो रखे उनके उत्तर दिच्छे। ऐमोनो तो होते पारे गॉल्पोटी आपने शोना रिच्छे कोट्चे। शेखत्रे आपने भोट प्रदान धाराधिकारेघलाराधी शुरू कर रयल टाइगर ड्रिंक प्रेजेंस जहां बलिब सत्य बलिब मूल पर्व हाँ अपनी शुरू करके बारे बैकग्राउंड जेखान अपना मन आ छोट बलिबा दादी रूम टाइम रूम थे मान पीछन सैडे 
তো ওইখানে আমি আসার পর না দাদি রুমে বসে থাকতাম ওকে হ্যাঁ রুমে যেতাম না তো যখন দেখা গেল দুই তিন ঘন্টা রুমে দাদি রুমে বসে রয়েছে তো আম্মু জিজ্ঞেস করতো এসে যে তুমি এইখানে বসে রয়েছো কেন পরে বলতাম যে দাদির কাছে আসছি দাদির সাথে কথা বলতেছি আমি তো স্কুল থেকে অনেক আগেই আসছি আই সে এখানে খাওয়া দাওয়া করছি তো দাদিও বলতো হ্যাঁ আসছে অনেক আগেই আসছে তো এইরকম ভাবে অনেক দিনই করি ই করার পরে একদিন ভাইয়া আমাকে ই করে ফলো করে করার পর ভাইয়া বলতেছে যে আমি আজকে দেখলাম ওই স্কুল ছিল না টিফিন টাইমে ওই স্কুল থেকে বের হয়ে গেছে তো আমি তো জানতাম না যে ভাইয়া আমাকে ফলো করতেছে আমি গেলাম বাসায় যাওয়ার পরে ভাইয়া আমাকে বলতেছে তুই কোথায় ছিল বললাম যে আমি কোথায় ছিলাম মানে আমি তো স্কুলেই ছিলাম আর বলতেছে না তুই স্কুলে ছিলি না টিফিন টাইমে তুই বের হয়ে গেছো তারপর মানে ওই মুহূর্তে ভাই আমাকে অনেকটা মানে দুই তিনটা চর মারছে কালে চর মারার পর তো আমি আবার আব্বা আমাকে খুব আদর করত আব্বা বলতেছে তুই ওরা মারতেছিস কেন ওরা বলতেছে যে ও স্কুল বাধা দিতেছে ওই স্কুলে যায় না যায় ঠিকই কিন্তু ক্লাস করে না रक्त बेर तो बुजते देखे रक्त बेर होते मैं कान्ना कर दिसे তো আমার বোনদের বলতেছে আমার সেজ বোনের তখন বিয়ে হয় নাই আমার বোনকে বলতেছে ওর গায়ে কখনো হাত দিবে না আজকের পর থেকে ওর গায়ে হাত দিবে না তারপর থেকে আমি রেগুলার স্কুলে যাই বা পড়ি ভাইয়াও খুব আদর করে আর আমাকে কখনো গায়ে হাত উঠায় নাই তো আমি যখন এসিসি পরীক্ষা দিব ভাইয়া নিয়া দিয়ে আসে নিয়ে আসে তো পরে পরীক্ষা শেষ হইলো রেজাল্ট বের হইলো রেজাল্ট খুব ভালোই আসলো পয়েন্ট খুব ভালো তো ভাইয়া খুব খুশি হলো যখন ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি তখন আমার আব্বার সাথে রাগারাগি করে আমি আব্বার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে আমি বের হয়ে আসছি रागारागी कर चारे मान चाचा तो बन के खुब भार लगे और मान रिलेक्शन कर दीबा पर अच्छा ठीक है देखिए बोले देखिए तो जो बसा एस पड़ल तीन दिन मेला टाइम द्वित दिन मेला बड़ा घुमतम तक कथा बोलार पर 
আমি তো বাসা থেকে রাগ করে আইসা পড়তেছি তো তোমার তুমি কি আমাকে নিবা মানে ও অবাক হয়ে গেছে ও কিছু বলে না তো আমি বাসা থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে বের হয়েছি বের হওয়ার পর ওই যে আমার চাচা তো বোনের সাথে যে ছেলেটা সম্পর্ক ছিল তো ওনার নাম্বারটা আমার কাছে ছিল তো ওনাকে আমি ফোন দিছি যে ভাইয়া আমি তো এখানে আসছি তো আপনি টোরে নিয়ে আসেন তো ওই ছেলেটা আবার ওর কাছে গেছে দিয়ে বলতেছে মেঘলা তো বাসাতে বের হয়ে আসছে এখন কি করবা পরে বলতেছে আপনি চলেন একটু যাই আমার সাথে তারপর বাড্ডার সবজি হোটেলে ওইখানে আমাকে বসাইলো ওই ছেলেটা আগে আসছে আইসে বসাইছে পরে ও আসছে পরে তারপর কথাবার্তা বললাম পরে ওই ছেলেটা বলতেছে আমি আমার পক্ষে সম্ভব না ছেলেটার নাম কি ছিল কাশেম কাশেম হ্যাঁ তো আমাকে বলতেছে যে দেখো আমি তোমাকে আগেই বলছি যে আমি তোমাকে নিতে পারবো না পাঁচ বছরের আগে তোমাকে আমি বিয়ে করতে পারবো না পরে আমি বললাম যে এখন আমি কি করব এখন তো আমি বাসায় গেলে আমাকে মেরেই ফেলবে হ্যাঁ পরে বলতেছে কি করবা আমি ও তো বুঝতে পারতেছি না তো তোমার থাকার কোথাও জায়গা আছে পরে আমি বললাম যে আমার এক খালার বাসা আছে তো এইখানে তো খালার বাসায় গেলে মিথ্যা বলতে হবে আমি ওরে নিয়ে আর ওই যে ওই ছেলেটাকে নিয়ে গেলাম খালার বাসায় গেলাম খালার বাসায় যাওয়ার পরে খালা আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেছে মানে কখনো যাই না বলতেছে এত রাত্রে তুই এইখানে তখন প্রায় আটটা নয়টার মতো বাজে পরে আমি বললাম যে খালা আমাদের এলাকার গাড়ি তো বন্ধ হয়ে গেছে তো এখন আমি যাইতে পারতেছি না রাত্রে থাকবো সকাল আবার চলে যাব পরে বলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নাই থাক তো ওইখানে আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে হ্যাঁ মানে ওই ছেলেটার সঙ্গে আপনার এক ধরনের সম্পর্ক বিল্ড আপ হচ্ছে আবার হচ্ছে না প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়েছে আবার হয়নি এরকম একটা অবস্থায় আপনি বাবার সাথে কোন একটা বিষয়ে ঝগড়াঝাটি করলেন এবং করে আপনি বাড়ি থেকে কনফিউজ ছিলাম যে ও আমাকে নিবে আমি এতেই ভাবছিলাম এটা ভাইবি বের হয়েছে তারপর ওইখানে রাত্রে থাকলাম থাকার পর আমি আবার ওই যখন কাশে মামাকে না করছে তো তখন আমি ওই ছেলেটাকে বললাম রিপন ভাইকে বললাম যে রিপন ভাই আপনি আমাকে একটু মধুপুরে দিয়ে আসবেন বললাম যে আমাকে একটু আমার এক মানে আব্বা তো আগে মধুপুরে থাকতো ওইখানে ব্যবসা করতো ওইখানে থাকতো তো ওইখানে আমাদের সব পরিচিত অনেক লোকজন আছে ওইখানে আমরা প্রায় যাই মাঝে মধ্যে প্যারেতে আমি বললাম যে ওইখানে দিয়ে আসবেন পরে বলতেছে আচ্ছা সমস্যা নেই আমি যেতে পারবো দিয়ে আসবো কিন্তু আমার সেদিন আসতে হবে তো বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আপনার টাকা পয়সা নিতে হবে না সেটা তো আমার কাছে আছে আপনি একদম ভোরে এসে পড়েন ভোরে গাড়িতে গেলে খুব ভালো হবে তো উনি ছয়টার ভিতর আসছে কাশিম আসছে হ্যাঁ আসার পর কাশিম আমাকে বলতেছে চলো তোমাকে বাড়িতে দিয়ে আসা আমাকে কেন তোমার ভাইয়া ফোন দিছে আমাকে আমাকে দেশে পাঠায় দিবে তো চলো তোমাকে বাড়িতে দিয়ে আসে আমি বললাম যে না আপনার লাশ ফেলবে ঠিক আছে কিন্তু আমি গেলে এখন আমাকে মেরে ফেলবে মানে ভাইয়া কে প্রচন্ড ভয় পেতাম তো গেলাম ও আমাদের গাড়িতে উঠায় দিয়ে আসলো মহাখালিতে ওইখান থেকে গাড়িতে উঠাই দিয়ে আসলো বাট নাস্তা পরোটা ডিম এগুলাও দিয়ে আসলো গাড়িতে বলতেছে ভাড়াও দিয়ে আসছে মানে রিপন ভাইয়ের কাছে এখন রিপন ভাইয়ার আমি বললাম যে আপনি ওর কাছে ভাড়া নিলেন কেন আমার কাছে তো টাকা আছে পরে বলতেছে দেখো ছেলেটা খুব টেনশন ফিল করতেছে খুব টেনশনে আছে তো ওর কাছ থেকে যত তাড়াতাড়ি যাবো ততই ওর জন্য ভালো এটা আমাকে বলতেছে পরে এখন গেলাম গাড়িতে যাইতেছি আমি আর ওনার সাথে কোনো কথা বলি না স্টপ ভাবে রইলাম 
তো যখন অর্ধেক চলে গেলাম তখন আমার মাথায় আসছে তো এখানে তো সবাই আমাদের চিনে বাট ফোনও দিবে আব্বাকে আব্বার নাম্বার জানে তো এখন ওইখানে গিয়ে কি পরিচয় দিব সেটা ভাবতেছি এখন উনি বলতেছে কি পরিচয় দিবেন সেটা আপনি জানেন আমি তো আর ওইখানে যাইনি কখন আর আমি জানিও না পরে আমি বললাম যে ভাইয়া বললে তো বলবে যে তোমার চাচা তো ভাই ফুবা তবে সবই চিনি হ্যাঁ তো এটা তোমার কোন ভাই এরকম একটা প্রশ্ন করবে তো আমি তারপর ওনার বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা হাজবেন্ড ওয়াইফ মানে পরিচয় দিই আর পরে উনি বলতেছে যে আচ্ছা ঠিক আছে যেটা ভালো হয় সেটাই আপনি করেন ट्राउजार छो गी छो मानी बसा से তো ওইখানে আর কি সন্দেহটা হয়েছে সবার তো যাওয়ার পরে এখন আমি তো সবকিছু আমি তো রেডি হয়ে বের হয়েছে তো বাসায় গেলাম যাওয়ার পরে আমার এক ওইখানে চাচাত ভাই উনি বলতেছে কি যে কি ব্যাপার তোমরা হঠাৎ করে বললাম যে এমনি মানে বাজি ধরছি এরকম একটাই বাজি ধরছি ওরে নিয়ে আজকে আসবো হঠাৎ করে তো হঠাৎ করে এসে পড়ছে তো গেল এখন মানে চাচি খাবার টাবার দিল গোসল করলাম তো যখন গোসল করতে গেল রিপন তখন আমি বাইরে বসে রেছি আমার চাচা দাবাই তখন সন্দেহ করছে যে ওর যদি হাজবেন্ড হয় তাহলে অবশ্যই ও ওইখানে দাঁড়াবে হম দাঁড়ায় উনি গোসল করবে উনি দাঁড়ায় যেই হোক হেল্প করবে তো উনি তুমি এইখানে বসে রেছো আমাকে আবার প্রশ্ন করলো তুমি এইখানে বসে রেছো কেন তোমার হাজবেন্ড গোসল করতেছে তুমি পানি টানি দাও ওর আমি বললাম না ও নিতে পারবে সমস্যা নাই তারপর গোসল টোসল করলাম খাবার দিল খাবার খেলাম বিকেল প্রায় হয়ে যাচ্ছে তো একটু রেস্ট নাও দরকার জার্নি করে গেছি এত দূরে তো কাকি ওরা বলতেছে যে আচ্ছা তোমরা শুয়ে থাকো পর আমি বললাম যে না সমস্যা নাই ও শুয়ে থাকো আমি শুবো না আমি আপুদের সাথে কথা বলি ওর বলতেছে না এখন শুয়ে থাকো নতুন জামাই নিয়ে আসছো পরে কথা বলো তো দরজা খোলাই ছিল সম্পর্কে কেমন চাচি হয় আমার মানে ওইখানে ছোটবেলা থেকে আমরা বড় হয়েছি তাহলে আপনার বিয়ে হলে তো তাদের জানার কথা ছিল একটা প্রশ্ন আসতে পারে হ্যাঁ সেটাই তো এবং তাছাড়া আপনি এরকম ভাবে ইয়ে নিয়ে গেছেন সহিক ভাবেই তো আপনার পরিবারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ হওয়ার কথা সেটাও করে নাই করছে এগুলো সবই পরে বের হয়ে পরে বের হয়ে গেছে তাহলে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ যাই হ্যাঁ বলুন তারপর তো আমি ও শুয়ে রইছে রিপন ভাই শুয়ে রইছে আমি ও পাশে মাঝখানে একটা বালিশ দিয়ে আমি ও পাশে শুয়ে রইছে তো কাজের মহিলাটা কাজ করতেছে ওই রুমের ভিতরেই কাজ করতেছে তো মহিলাটা বোবা ছিল মহিলাটা না আমাকে দেখা একটু কেমন যেন একটু ই করতেছে যে আজ হাজবেন্ড অথচ হাজবেন্ড এর সাথে কোন ইয়া নাই তো উনি বোবা হলে কি হবে উনি সব বলতো আর ছোটবেলা থেকে ওনারা ওনাকে রাখছে কাজ করতো তো উনি না আম্মাকে আমি আবার ওনাকে আম্মাই বলতাম চাচিকে আম্মাকে গিয়ে বলতেছে যে ও তো এইভাবে মানে এই সারাতে বলতেছে তো আম্মা আমাকে আইসা আবার দেখলো যে আমি ওইভাবে শুয়ে রেছি আম্মা আর কিছু বলে নাই বিকেলে যখন শোয়া থেকে উঠছে তখন আপুরা তিনটা আপু আসছে আপু আর আম্মা বসা বলতেছে হ্যাঁ আম্মা বলতেন হ্যাঁ কারণটা কি ছোটবেলা থেকে মানে ওনাদের বাড়িতে বেশি থাকা হইতো তো আমার ঠিক আছে তো তারপরে কি বলছে তারপর আম্মা বলতেছে যে কি ব্যাপার হঠাৎ করে কেন আসলা বাড়ি থেকেও আচ্ছা তোমাদের বাড়িতে ফোন দিয়ে দেখি কি হয়েছে ठिकाना चेस्टा कर फिर आस चार मिनट पर
চল্লিশ কোটি ভোক্তার প্রিয় পানীয় আঠারো কোটি মানুষের গর্ব রয়্যাল টাইগার ড্রিম জয় করেছে বিশ্ব বাজার মনে রেখো রয়্যাল টাইগার জিতবে সুন্দর আগামীটা তারা গড়বে রয়্যাল টাইগার এনার্জি ড্রিঙ্ক রিচার্জ ইয়র সেল मंजूर आज के अतिथि मेघला कथा ना बाड़ी आरोप फिर मूल गल्पे मेघला जानकान फिर चाहिए रिपन भाई रिपन भाई कल के चलें मार्केटे नहीं गलम नहीं जाओ पर उड़े अमी छात पेन पीना दिलम तार पर अमार नाक पूरा ना चिलो ना तार पर एक टन नाके नोट नहीं सी क्या नॉन आरा बिशेष करे आते चुड़ी और किन्स किना पर एक वाला किना आश्लम आश्लम पर लाते आधे को जखन शूट मान शूटिंग सी उन्हीं तो घुमाएगे से अमी तो बोशरी स जिज्ञेस करो जिज्ञेस करो रूमे <laughs> 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 देखो मिथ्या फोन दी भय पेसि शेयर बन के घूरते 
আমি ওনার বাইকে উঠে বসবো তখনই দেখি আমার বড় ভাইয়া তো আমি ওনাকে উনি আবার চিনে না কবির ভাই আবার ওনাকে চিনতো না কখনো দেখে নাই তো আমি বললাম যে ওই যে দেখেন কে আসতেছে উনি তো তাকায় বলতেছে কে বড় বললাম বড় দুলা ভাই আসতেছে পরে বলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি ভিতরে চলে যাও ভাই আসতেছে মানে खबर दिल गाड़ी ट्रेन रास्तार मान पाला दीबे सेजु बन हजबैंड बोलते अच्छा दुला भाई जा कर पर दरकार नहीं दूसम्पर्क बने स्टूडेंटना देखें मोबाइल मोबाइल कथा दादी रूमे गईया देखे ना भाइयना फोन आदिन फोन आस शब्द हो ग दादी रूम 
ভাই আমার পিছনে পিছনে আসছে আমি এসে দরজাটা মানে লক করে দিছি তো সেই মুহূর্তে ভাইয়া দরজার ওই পারে দাঁড়ায় শুনতেছে আমি কথা বলতেছি তারপর আমাকে মানে দরজা ই করতেছে যে দরজা খোল পর আমি দরজা খুললাম গোলার পর বলতেছে মোবাইল মোবাইল দে পর আমি বললাম কিসে মোবাইল তোর কাছে মোবাইল আছে তুই কথা শুন বলছো তো আমি শুনছি পরে ও আমার কাছ থেকে মোবাইলটা নিয়ে গেল মানে ও আবার আমার মানে রিপন কে পছন্দ করতো না হ্যাঁ মোবাইলটা নিয়ে গেল বলতেছে তোর কথা বলা বন্ধ আর তুই আজকে বাড়ি বাইরেও বের হইতে পারবি না আজকে থেকে তো আমি এরকম করতে মা আবার তখন ছিল না মামা মামা বাড়ি থেকে ছিল তারপরে দিন মা আসছে আসার পর বললাম যে মা এরকম তোমার ছেলে আমার ফোন নিয়ে গেছে ওরে কিছু বলো পরে বলতেছে যে ওর ফোন নিশ্চিত কিনলে গা তারপর মা বলার পর ফোনটা আমাকে দিয়ে দিছে ফোনটা দেওয়ার পর ও আমার সাথে আর কথা বলে না আমার ভাইয়া আমার সেদিন এর পর থেকে আজও আমার সাথে তেমন একটা আগের মতো আগে যেরকম ফ্রি ছিলাম ওরকম কথা বলে না তারপর মানে দিল মোবাইল দিল ও বলতেছে মাকে বলতেছে যে ওই ছেলে সাথে ওর কখনো বিয়ে হবে না আমি দিব না পরে আমি আবার মানে রিপন কে বলে কান্নাকাটি করতেছি যে ও আমার ভাই এটা বলতেছে আমি কি করব পরে বলতেছে যে আচ্ছা ঠিক আছে তখন আমি মনে হয় ব্যাপারটা ওরে বলছি পঁচিশ তারিখে তো আমাকে এক তারিখের টাইম দিছে বলতেছে যে এক তারিখে আমি তোমাকে নিয়ে এসে পড়বো আমি এখানে একটা রুম দেখি তারপর আমি তোমাকে নিয়ে আসবো তো ও রুম দেখলো এক তারিখে রুম টুম গুছেলো তারপর তার আগের দিন একদিন মানে গেটের বাইরে গিয়ে আমাকে নাকের ফুল দিয়ে আসছে বলছে যে এটা তুমি পরে বের হবা আর তুমি কিছু নিবা না এক কাপড়ে বের হবা আমি তারপরও কাপড় চোপড় নিলাম তারপর টাকা পয়সা কিছু নিলাম নেওয়ার পর বের হয়েছি বের হওয়ার পর ও আমাকে সরাসরি যে এখানে রুম নিছে দাঁড়ান একটু থামাই আপনাকে প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনার পরিবার থেকে তো এক ধরনের সম্মতি ছিলই ওর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া তারপর আপনাকে বের হতে হলো কেন সেখানে ভাই এত বড় মানে প্রভাব কিভাবে মানে আমার ভাইকে সবাই একটু মানে বেশি আমার ভাই কিছু করতে ওই সময়টাতে উনি না কিছু কিছুই করতো না তো ভাই যেহেতু রাজি ছিল না সুতরাং আপনাদেরকে পরিবারের এক ধরনের সম্মতিতেই আপনাকে বের হয়ে যেতে হলো পরিবার থেকে তাহলে এই রকম জেনে শুনে এত সময় নিয়ে লম্বা সময় নিয়ে মানুষ ভুল করে রিপনের সাথে আমার মনে হয় ছয় মাসের সম্পর্ক হয়েছিল ছয় মাসের সম্পর্ক আপনি তার ফ্যামিলি সম্পর্কে জানতে পারেন জিজ্ঞেস করে নেই এবং তার জন্য আপনি বাসা থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন আমি জিজ্ঞেস করে নেই কি করে বা ওর ফ্যামিলিতে কয়জন শুধু এটা বলছে যে ওরা দুই বোন আর দুই ভাই এটা বলছে আমরা একটা এস বল দিতে চাই প্রিয় শ্রোতা অবিশ্বাস্য হলেও সেটা বাস্তব জীবনে সম্ভব এবং যে ঘটনাগুলো আমাদের জীবনে প্রতিনিয়ত ঘটে যায় সেটাকে সবসময় লজিক্যাল ফ্রেমে দেখা খুব মুশকিল কারণ লাইফ ইজ মোর দ্যান ড্রামা আপনারা যদি বিশ্বাস করেন আপনারা যদি মনে করেন ওকে কন্টিনিউ করতে দেওয়া উচিত ও যা বলছে সেটা শোনা উচিত শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে আপনাদের কিছু না কিছু হলো পাওয়ার আছে কারণ এর পরের যে ঘটনাগুলো সেগুলো আরো লোমহর্ষক আরো বেশি দুর্ধর্ষক ইনফ্যাক্ট আমরা লোমহর্ষক কিছুই শুরু করিনি সেটা সামনে আপনি যদি মনে করেন যে ওকে সুযোগ দেওয়া উচিত এবং ও যেটা বলছে সেটাকে বিলিভ করা যায় তাহলে আপনাকে লিখতে হবে ইয়াস এবং আপনি যদি মনে করেন যে না দিস ইজ কোয়াইট আনবিলিভেবল স্টোরি দেন ইউ ক্যান সে নো এস এম এস করার নিয়ম হচ্ছে প্রথমে আপনাকে লিখতে হবে এবিসি এবিসি সেটা আপনার সেল ফোনে ফেসবুকে না এটা আপনাকে সেল ফোনে টেক্সট পাঠাতে হবে প্রথমে লিখতে হবে এবিসি স্পেস ইয়েস অথবা নো যদি আপনি মনে করেন যে ওকে বিলিভ করা যায় তাহলে লিখবেন ইয়েস যদি মনে করেন যে না ওকে বিলিভ করা যায় না তাহলে লিখবেন নো এবিসি স্পেস ইয়েস অথবা নো এরপর পাঠিয়ে দেবেন দুই 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 এক এই নাম্বারে তিনটা দুই ট্রিপল টু ওয়ান দুই 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 এক এই নাম্বারে ঝটপট পাঠাতে হবে একটু পরে কম্পিউটার যেটা বলবে পার্সেন্টেজ কার বেশি ইয়েস এন নাকি নোট সেটা জানিয়ে আমরা আমাদের স্টোরিকে কন্টিনিউ করব তার আগে কিছু কোনো নাকি আরো সুযোগ দিতে চাই জি আপনি যেটা বলছিলেন তারপর আমি বাসা থেকে বের হলেন আমি যখন বের হব তখন মানে আমি ওরে বলে দিচ্ছি টাইমটা যে আমি সন্ধ্যার পর বের হতে পারবো তার আগে না তো সেই মুহূর্তে কারেন্ট চলে গেছিল অন্ধকার ছিল তো আমি মানে জামা কাপড় এগুলো গুছে নি আমি কিছু নিলেন পরিবার থেকে টাকা পয়সা কিছু নিলেন কি নিলেন টাকা নিলাম তারপর জামা কাপড় কিছু নিলাম স্বর্ণ স্বর্ণ গলঙ্কার এগুলো কিছু নিলাম এগুলো নিয়ে নি এগুলো নিতে ও মানা করছিল এগুলো নিয়ে নি 
তো আমি মানে এটি বললাম মাকে শুধু এটি বললাম মা ভালো থাকবেন একটু বললাম মা বলতেছে হঠাৎ করে এই কথা বলতেছো কেন কারণ বললাম এমনি তো কারেন্ট চলে গেছে আমি ওই মুহূর্তে বের হয়ে গেলাম তো ওইখানে নিপন আসছে ওর দুইটা ফ্রেন্ড নিয়ে আসছে নিয়ে এসে আর একটা গাড়ি মানে প্রাইভেট কার নিয়ে গেছে তো নিয়ে যাওয়ার পর আমাকে নিয়ে আসছে গাড়িতে করে ওই বাসাতে উঠাইলো বিয়েও হলো ওর খালু হিসেবে আমাদের সাক্ষী ছিল ওর খালু তারপর ও মানে বাসা যেত না ওর ফ্যামিলিতে আপনি বিয়ে করার পরে কোথায় উঠলেন ওই যে ও যেখানে রুম নিল এটা কোথা ঢাকাতেই হ্যাঁ ঢাকাতেই আচ্ছা তো তখন পর্যন্ত কোনো পয়সা ইনকাম করে না না তখন এমনি দোকান ছিল একটা ওর বাপার তো ওইটাতে ও কাজ করতো ই করতো তো আমি তো টাকা পয়সা নিয়ে আসছি আর তারপর ও যখন ওদের ফ্যামিলিতে যায় না তখন মানে সবে সন্দেহ করতেছে আর এই দিক দিয়ে আমি আমি যে ফোনটা ইউজ করতাম ওই নাম্বারটা দুলা ভাই সবাই জানতো ওইটা আমি অফ করে দিছি ভাইয়া ফোন দিবে তো এই ভয়ে আমি অফ করে দিছি তো ও আমাকে বলতেছে সন্ধ্যার দিকে বলতেছে যে ফোনটা অন করো ফোন দিবে দেখ সমস্যা নাই তারপর এরকম করতে করতে ফোন অন করলাম করার পর ওর বোনের হাজবেন্ড ফোন দিছে ওই নাম্বারে ফোন দিয়ে বলতেছে রিপন কি হয়েছে তুমি বাসায় যাও নাকি তুমি কোথায় থাকো পরে ওর বোনের হাজবেন্ডকে বললো যে এরকম আমি মেয়েকে পছন্দ করতাম আমি ওরে বিয়ে করছি তা আমিও কথা বললাম পরে বলতেছে শোনো তোমার ফ্যামিলি থেকে ফোন দিছে তুমি বাড়িতে যাও আমরা তোমার ওইখান থেকে উঠায় নিয়ে আসবো হ্যাঁ আয়োজন করে নিয়ে আসবো পরে আব্বাও বলতেছে হ্যাঁ আমাদের ছোট মেয়ে আমারও খুব শখ এটা বিয়ের কতদিন পরে বিয়ের প্রায় এক সপ্তাহ পর আচ্ছা এক মাস ওই বাড়িতে ছিলাম যেখানে রুম নিল ওইখান থেকে রুম সাইড দিল আর একটা বাসা নিল এখানেও গেলাম যাওয়ার পরে তখন আমার ফ্যামিলির সাথে আমার মিল হয় নাই ভাইয়া তখন রাগ আমাকে দেখতেও আসে না তো একদিন হঠাৎ করে আমার এক ফুগত বাইর ছেলে মারা গেছে তো আমি শুনলাম শোনার পরে আমি গেলাম বাড়িতে গেলাম মানে আমাদের বাড়িতে যাইনি ওইখানে গেছি ওইখানে গিয়ে দেখে আসছি তো আমার মেজু বোনের সাথেও আমি খুব ভালো একটা সম্পর্ক আমি আমার মেজু বোনের বাসায় গেলাম সাহস করে বললাম যে আচ্ছা চলেন আমার মেজু বোনের বাসায় যাই তো আপুর বাসায় রাত্রে ছিলাম ওর বাসায় থাকার পরে তো ও বলতেছে আয় তোরে বাসায় নিয়ে যাবো আমি বললাম যে না আমি যাব না ভাই আসছে আমি যাবো না পরে বলতেছে আয় সমস্যা নাই আমি ওর বড় আমার উপরে তো কোনো কথা বলতে পারবে না তো ও বাড়িতে নিয়ে গেল ভাইয়াও আর কিছু বলে নাই তারপর ওই দিন আমরা বাসাতে আসা পড়লাম আসার পরে তার দুই দিন পর আমার মেয়ে জীবন সে জীবন আর ভাগ্নি এই তিনজন আমাকে দেখার জন্য রাতে আসছে তারপর আমি তো অনেক খুশি মানে ওরা আসছে আমার সে জীবন আসছে আমি অনেক খুশি তো আমি ওদের আপ্যায়ন করলাম খাবার টাবার আমি রান্না করে খাওয়াইলাম খাওয়ার পরে ওরা চলে গেল হ্যাঁ আপন দুইটা বোন একটা বড় বোনের তো ওরা খাবার টাবার খায় চলে গেল রাত্রে তার দুই দিন পর নিপন আমাকে ওদের বাসায় নিয়ে আসছে আচ্ছা ওদের সন্ধ্যার পর ওর আব্বা মা ওর আম্মা আবার চাকরি করতো ছোট বোন একটা বাই মানে জয়েন শ্বশুর বাড়িতে প্রথম গেলেন হ্যাঁ এই প্রথম গেলাম তো ওইখানে অনেকগুলা ভাড়াইটা ছিল আর কি পাশাপাশি একটা রুম এরকম তো ওর আব্বা বসে রয়েছে আমাকে নিয়ে গেল পাশের এক মহিলা আমাকে মানে রুমে নিয়ে গেল নিয়ে বলতো সেটা আপনার ছেলে বউ আর আমি সালাম টালাম করলাম আর কিছু বললো না রিপনের সাথে ওর বাবা কথা বললো যে ওর ফ্যামিলির সবাই যদি উঠায় দেওয়া যায় তাহলে ওরে আমার ঘরে নিয়ে আসবে নয়তো নিয়ে আসবে না ওকে তারপর রিপন আমাকে বাসায় নিয়ে গেল আমি যেই বাসায় থাকতাম ওই বাসায় দুই দিন পর আমি আমার বাড়িতে ফোন দিয়ে বললাম যে মা এরকম ওনারা তো চাইতেছে যে আপনারা গিয়ে বইলে আমাকে দিয়ে আসেন তো আমার বড় দুলা ভাই তারপর সে জীবনের হাজবেন্ড তারপর মা আরো যেন কে কে মানে দশ বারো জন আসছে আর কি আমাকে দিয়ে আসবে ওইখানে তো আসছে ওদের বাসায় আয়োজন টোজন করলো আমার শাশুড়িও আসলো আসার পর মানে মাপ টাপ চাওয়া বলতেছে যে ছেলে মেয়ে ভুল করে এরকম একটাই করে মাপ চাইলো আমাকে মাপ চাওয়াইলো ওনাদের কাছে শাশুড়ি ভালোই কথাবার্তা বললো ই করলো তারপর আপনি মাপ চাইলেন তাদের ছেলে মাপ চাইলো না 
শ্বশুরবাড়িতে <laughs> কিছু বলে বা ওর আব্বা মা কিছু বলে মানে আমার উপরে গায়ে হাত উঠায় অনেক মারদোর করে তো আমি তখন আমার মানে আব্বা মা কেউ বলি নাই ও যে আমাকে মারদোর করে মানে সবসময় ভাবতাম যে আমি নিজে নিজে বিয়ে করছি এখন যদি আমার ফ্যামিলিতে বলি তাহলে ওনাকে ওনারা আমাকে বলবে যে তুমি নিজে নিজে বিয়ে করছো তুমি বুঝো আমরা এটা কিছু জানি না আমি এরকম চলতেছে তো চার মাস ছিলাম আমার শ্বশুরবাড়িতে চার মাস থাকার পর ওনারা বলতেছে তোর বউ নিয়া মানে তখন আমার হাজব্যান্ড কাজ করা ছেড়ে দিছে তো বলতেছে আমার শ্বশুর বলতেছে তোর বউ নিয়া তুই এখন বের হবি ওই যাবি জানি না কোন একটা ঘটনা ব্রেক হ্যাঁ বিরতির ঘন্টা শুনতে পেয়েছি আমরা প্রিয় শ্রোতা বিরতি নেব তবে তার আগে আপনাদেরকে বলতে চাই কম্পিউটার কি বলছে ডটে পেজটি আছে আর জে কিবরিয়া নামে অ্যান্ড প্লিজ লাইক দিস পেজ লাইক দেবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি আমার যে অনুষ্ঠানগুলো রয়েছে ডর হেলো ইট নাইন টু জিরো এবং এই অনুষ্ঠানটি জেবিএসবি এই তিনটি অনুষ্ঠান সম্পর্কেই টাইম টু টাইম আপডেট আপনি এখান থেকে পাবেন অ্যান্ড চাইলে আপনি আমার সঙ্গে সরাসরি কথাও বলতেও পারেন ইনবক্সে টেক্সট পাঠিয়ে আমরা বিরতির পর আবারও ফিরছি কোথায় যাব আমি আবার তখন ওই মুহূর্তে ওরে ছাড়া থাকতে পারতাম না মানে আমি আমাদের বাড়িতেও যেতাম না ওরে ছাড়া থাকতেই পারতাম তো বলতেছে তোমাকে বাড়িতে রেখে আসবো আসার পর আমি এই দিকে একটা দোকান দেখবো তারপর আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমার রেখে আসো তো আমি বললাম যে তুমি দোকান দেখবো ভালো কথা আমাদের বাড়িটা আবার বেশি একটা তফত ছিল না দশ টাকা ভাড়া লাগত তো আমি বললাম যে তুমি রেগুলার ওইখানে থাকবা রাত্রে ওইখানে চলে যাবা তো খারাপ লাগে এখন ও আমাকে ওইখানে রেখা ও ওর ফ্যামিলিতে ঠিকই থাকতেছে ওর বাবা ওরে কিছু বলতেছে না জাস্ট আমাকে নিয়ে সমস্যা আমাকে দেখতে পারতেছে না তো আমি আসলাম একদিন আসার পর দোকান নিল দোকান নেওয়ার পর আমি আবার আব্বার কাছ থেকে টাকা নিয়ে দিলাম আট হাজার টাকা নিয়ে দিছি নিয়ে দেওয়ার পর ও দোকানে মাল টাল উঠাইলো জিনিসপত্র উঠাইয়া তারপর মানে ও ওর ফ্যামিলিতে থাকতেছে খরচ টরচ সব কিছু দিতেছে কিন্তু আমার কিছু দিচ্ছে না আমি যে বাড়িতেছি আমাকে কিছু দিচ্ছে না বাট ফোনও করে না কথাও বলে না যায়ও না আমি আমার খুব কষ্ট লাগতেছে তো আমি আব্বাকে মাকে না বলে আমি সন্ধ্যার পর রাত্রে একদিন বের হই বের হয়ে ওর দোকানের এখানে আসি আসা পরে এখন দেখি যে ওর ছোট ভাই দোকানে ও নাই আমি তো আর দোকানের সামনে যাইতে পারতেছি না 
আমার ভাইয়া দোকানে কিভাবে যাব আমি পাশের একটা দোকান থেকে একটা ছেলেকে পাঠাইলাম বললাম যে দেখো তো রিপন আছে কিনা ছেলেটা আমাকে বলতেছে না রিপন নাই পর আমি কান্না করতে করতে আবার বাড়িতে চলে গেলাম যাইতে যেতে আপনার নয়টা বাচ্চা তো মা আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে কোথায় গেছিলেন বললাম যে ডাক্তারের কাছে গেছিলাম শরীরটা খুব খারাপ লাগতেছে এর জন্য তারপর বেবি হওয়ার তিন দিন আগে ও আর যায় না যায় না তো আমার আপনার রাত্রে নয়টার দিকে আমার খুব পিন হচ্ছে খুব ব্যথা হচ্ছে আমি আব্বা তো তখন দেখছে আব্বা আবার প্রতিদিন মানে ভোরে ওই মানে ও যেখানে দোকান করে ওইখানে আর কি একটা কাজে যেত প্রতিদিনে তো যাওয়ার পরে আব্বা ও দোকান খুলতেছে তখন আব্বা নাকি বলে আসছে যে রিপন ওর তো শরীরটা ভালো না তুমি চাইও ও যায়নি আমি সারা রাত ব্যথায় খুব কান্নাকাটি করছি কোনো কিছুই হয় না কারণ আমার ডেট হয় হ্যাঁ তো কান্নাকাটি করতেছি কোনো কিছুই হয় না তো ও গেল যায় নেই তারপর আমাদের পাশের একটা চাচি ওনাকে মা বললো ওনাকে বললো বলতেছে যে হাসপাতালে নিয়ে চলো তুমি আমাদের সাথে একটু চলো তো ওই মহিলাটা হাসপাতালে নিয়ে যাবে ওর দোকানের সামনে দিয়ে যেতে হবে সিএনজিতে যাচ্ছি তো দোকানের সামনে সিএনজি দাঁড়া করাইলো আমি বললাম যে মা এখানে একটু দাঁড়া করান আমি ওর দেখবো পরে মানে দাঁড়া করাইলো ও দোকান থেকে আসলো রোডে আসলো এসে বলতেছে কিছু বলে না আমাকে ভালো মন্দ আসে না যে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে নাকি এরকম কোন কিছু বলে না হ্যাঁ এটা কিছু বলে না তো আমি আমি তো কামনেই করতেছি আমার খুব নার্ভাস লাগতেছে ভয় পেতেছি তো আমি হাসপাতালে নিয়ে গেল ও আর কোনো কিছু বলে নাই শুধু সিএনজি ওকে বললো আচ্ছা ঠিক আছে যান দেখা করে এই কথাটা বললো তো আমার খুব কষ্ট লাগলো তখন তো নিয়ে গেল হাসপাতালে ভর্তি করলো আমার মামার বাসা থেকে সবাই আসছে আট দিন হাসপাতালে তো সবাই আসছে আমাকে দেখার জন্য খুব খুশি লাগতেছে যে ওনার আসতেছে আমি সাহস পাচ্ছি তো আমার হাজব্যান্ড তখনও যায় নাই তখন বলছে যে এখন এই মুহূর্তে সিজার করতে হবে তখন ওরে ফোন হাজব্যান্ড এর সিগনেচার ছাড়া তো মানে সিজার করতে দেয় না তো তখন ওরে ফোন দেওয়ার পর ও গেল তারপর সিজার রুমে ঢুকাইলো আপনার ভোর চারটার দিকে যাওয়ার সময় যে একটা আন্তরিকতা একটা ভালোবাসা যে তুমি যাইতেস ভয় পাও না এরকম কোন কিছু বলে না আমি কান্না করতে করতে ভিতরে ঢুকলাম আর কি ঢুকার পর সিজার হইলো বের হওয়ার পর মানে ওনারা গার্জেনদের দেখায় হাজবেন্ড কে দেখায় কি সুস্থ আছে কিনা তো কথা বলতে হয় ওই মুহূর্তে আর কি তো বের করে ওনারা আর কি এলো করতেছে তো গেল ও গিয়ে আমার পাশে দাঁড়ায় রয়েছে আমাকে কিছু বলে না যে তুমি কি সুস্থ বোধ করতেছো বা তোমার কি খারাপ লাগতেছে কিছু বলে না তো ওইখানে যে নার্স মহিলাটা ছিল উনি বলতেছে যে কি ব্যাপার আপনার রোগীর সাথে কথা বলেন না কেন উনি সুস্থ আছে কিনা এটা তো আমাদের মানে বলবেন যদি সুস্থ থাকে তাহলে আপনি বলবেন যে হ্যাঁ সুস্থ আছে আপনি নিয়ে যান হ্যাঁ এটা একটা প্রমাণ তো এটা বলার পর পর আমি বললাম যে আচ্ছা আমি সুস্থছি মানে ওনাকে বলতেছে আমি সুস্থছি আপনি আমাকে ভিতরে নিয়ে যান তো ভিতরে নিয়ে গেল ছেলে ছেলে মানে একটু সমস্যায় ছিল চোখ টোক ফুটে নাই আইসিউতে রাখছিল তারপর দুই দিন পর ছেলেকে আর কি দিল ওইখান থেকে তো আমাদের বাড়িতেই ওই হাসপাতাল থেকে আবার রিজেক্ট করে আমাদের বাড়িতে দিয়ে দিস এরকম করতে করতে ছেলের বয়স আপনার দুই তিন বছরের মতো হলো আমি আবার মধুপুরে গেলাম বেড়িতে যাওয়ার পরে এখন ওই আম্মাদের বাড়িতে গেলাম যাওয়ার পরে ওনারা খুব খুশি এটা তোমার হাজবেন্ড হয়েছে খুব ভালো হয়েছে অনেক খুশি তো ঘোরার পরে ওই আম্মা বলতেছে আবার যে কবির ভাইয়ের কথা বললাম কবির ভাইয়ের আবার আরেকটা ভাই আছে ওনার ছোট কামরুল নাম তো ওই ছেলেটা নাকি মানে ছোটবেলা থেকে আমার খুব খুব লাইক করে কিন্তু আমি জানতাম না আমি খুব ভয় পাইতাম ভয় পাইতাম বলতে এই ছেলেটা খুব স্মার্ট ছিল আর যখন আমি ক্লাস সেভেন বা সিক্স এ পড়ি তখন ছেলেটা এসএসি পরীক্ষা দেয় এর জন্য আমি খুব ভয় পেতাম কথা বলতাম না বেশি তো ছেলেটা আমাকে খুব পছন্দ করত আমি একটু ইন্টারাক্ট করছি এই ছেলেটা কে ছিল সম্পর্কে যদি আরেকবার একটু পরিষ্কার করেন চাচা তো ভাই হয় আগে যে মানে আমার কথা বললাম চাচি ওনার ছেলে আর কি যে ছেলেটা আলটিমেটলি আপনাদেরকে প্রথম জিজ্ঞেস করেছিল রিপনদের রিপনের সম্পর্কে রিপনকে বের করে নিয়ে এসে সেই ছেলের কি না তার ছোট ভাই ছোট ভাই ওর ছোট ভাই কি নাম ছিল কামরুল কামরুল তো এই ছেলের সঙ্গে আপনার কথোপকথন হচ্ছে কিভাবে আপনি কোথায় তখন 
আমি তখন মানে ওদের বাড়িতে বেড়াতে গেছি ওর আম্মাটা ওর আম্মা আমাকে নাম্বার দিল ওর ও নাকি শুধু আমার কথা বলে ওর আম্মার কাছে যে ছোটবেলা ওর আসতো খুব ভালো লাগতো আমি ওর সাথে একদিন কথা বলে রেখে দিলাম রেখে দেওয়ার পর আমি আর কথা কথা বলি নাই আর নাম্বারও আমার কাছে নাই ডিলেট হয়ে গেছে তারপর ওইখান থেকে সিরাজগঞ্জে গেলাম বেড়েলাম আমাদের দোকানে যে লোকটা ছিল ওনাদের বাড়িতে গেছি মানে আমার গ্রাম খুব ভালো লাগে ঘুরতে তো যাওয়ার পর আমি সিরাজগঞ্জে বেড়ে আবার আসলাম আসার পর বরিশালে গেলাম আবার তো আবার সেই কামরুল আমাকে ফোন দিল ফোন দেওয়ার পর কথা বললাম লঞ্চে ছিলাম সারা রাতে কথা বললাম আমার হাজব্যান্ড ননদ সবাই ঘুমাইতেছিল আমি সেই মুহূর্তে বাইরে দাঁড়ায় কথা বলতেছি তো বলার পর ও আমাকে বলতেছে যে দেখো আমি তোমার ছোটবেলা থেকে খুব পছন্দ করি আমি তোমাকে কখনো বলতে পারি নাই এই আর কি তারপর আমি ওনার বললাম বিয়ে হয়ে গেছে পরে বলতেছে সমস্যা নাই ফ্রেন্ড হিসাবে থাকবা বা আমি তোমার বাই হিসাবে থাকবো এরকম কথা বললো বলার পর মানে আসলাম বরিশাল থেকে বেড়াতে আসার পর ওই দিনই আবার ওই কামরুল আমাদের বাসায় আমি ওনার আসতে বলছে আসছে মানে আমার হাজব্যান্ড এর বাসায় কামরুলের সাথে আমি কথাবার্তা বলি ভালোই আমাদের বাড়িতে নিয়ে গেলাম সবাই দেখা ই করতেছে তারপর ওনার সাথে ফোনে কন্টিনিউ ফোনে কথা বলি হ্যাঁ কথা বলার পর আমার হাজব্যান্ড সেটা সন্দেহ করে সন্দেহ করে বলতে আমি এতক্ষণ যাবৎ কিসের কথা বলি এই সেই মানে নানান ই আমার উপরে চাপায় দেয় তো দেওয়ার পরে এখন একদিন হঠাৎ করে আমি ফোন কথা বলতেছি তো ওই মুহূর্তে ও আসছে আমার হাজব্যান্ড আমার সামনে আসছে তো দেখে যে আমি ওর সাথে কথা বলতেছি কথা বলার পর ও আমাকে ওইটা দেখে আমাকে মারধর শুরু করছে আমি কেন এত কথা বলি এই যে আমার আমার সাথে কিসের সম্পর্ক মানে খারাপই করতেছে তো আমি আর কিছু বলি নাই আমি আমাদের বাড়িতে ফোন দিই নাই হ্যাঁ দোষটা আমারই ছিল আমি কথা বলতেছিলাম কিন্তু ভালো না খারাপ সেটা তো আর কেউ জানতো না তো এটা করার পর এখন ওই একই অবস্থা ওরে নিয়া এখন মানে একটা সুযোগ পাইছে ওরে নিয়ে মারধর করে ওর কথা বলে আর ওরে নিয়ে মারধর করে তো আমি ওরে বলতাম কামরুল কে বলতাম যে দেখো আমি তোমার সাথে কথা বলি ও তো আমাকে মারধর করে তো আমাকে কামরুল বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তুমি আমার সাথে কথা বললো না কথা বলতে হবে না তো আমি মানে কষ্ট গুলো শেয়ার করতাম ওর সাথে খুব ভাল লাগতো আমি বললাম যে না সমস্যা কি থাক কথা বলি না আমি কথা বললে যেহেতু প্রবলেম হয় তুমি কথা বললো না তারপর কয়েকদিন কথা বলি নাই আমাকে একদিন আপনার দরজায় মানে রুমের ভিতরে তালা লাগে তারপর আমাকে অনেক মারছে আমি আমাদের বাড়িতে ফোন দিছে যে ওর এই ছেলের সাথে সম্পর্ক তা আমার সেই মুহূর্তে খুব কষ্ট লাগতো যে আমি কিছু না করেও আমার মানে এরকম একটা ইসে যেতে হয় তা আমি আর কিছু বলি নাই এরকম ভাবে চলতে এলো কামরুলের সাথে আর কথা বলি না তখন আমার মেয়েটা মানে পেটে ছিল তো মেয়েটা পেটে ছিল মানে মানে মেয়ে ছেলের পরে ছেলের পরে মেয়ে ওকে তখন আপনার মানে মেয়ে পেটে আসছে সাত মাস কামরুলের সঙ্গে কথা বলতেন মানে কি বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতেন কামরুলের প্রতি কি আপনার ভালো লাগা তৈরি হয়েছে নাকি ভালো লাগা তৈরি বলতে যে কথাগুলো শেয়ার করতাম ও আমাকে খুব সান্ত্বনা দিত বা ই করতো যে দেখো এরকম মানে কথাবার্তা ভিতর অনেক ইয়া করতো কেয়ারফুল ছিল তো ভালো লাগতো এই তো হঠাৎ করে আমার হাজব্যান্ড বগুড়াতে যাবে আমার মেয়ে তখন সাত মাসে পেট তার আগের দিন রাত্রে ও যেন কোথায় ছিল রাত্রে রাত্রে ছিল বলতে দুইটা পর্যন্ত ছিল আমি ফোন দিছি বলতেছে যে আমি এইখানে আসি নাখাল পাড়াতে আসি আমি বললাম নাখাল পাড়া এত রাতে তুমি কি করো পরে বলতেছে সুমিতের অফিসে আসছি তো তার আমিও তখন বুঝিনি আমিও ভাবলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে সুমিতের অফিসে আমি রাইখা দিলাম আমি বললাম যে তাড়াতাড়ি এসো তো আমি আবার দেড়টার দিকে ফোন দিলাম ফোন দিয়া মানে তখন একটা মহিলার গলা শুনলাম মহিলার গলা শুনলাম বলতে না মহিলাটা বলতেছে ভাত খায় যান মানে এরকম একটা কথা বলছে তো আমার আবার টাচ মোবাইল ছিল তো ও বুঝতে পারে নাই ওরও টাচ মোবাইল ছিল হয়তো বা রিসিভ হয়ে গেছে বুঝতে পারে তো ও আমাকে মানে আমি ওই কথাটা শোনার পর আমি ফোন কাটে আবার ফোন দিলাম যেন ধরতে পারে 
তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম কে তোমার পাশে কথা বললো একটা মহিলার শব্দ শুনলাম পর বলতেছে কই আমি তো সুমিতের অফিসে আমি বললাম যে এত রাত্রে তুমি সুমিতের অফিসে কি করো রাত দুইটা বাজে তাড়াতাড়ি বাসায় আসো তারপর বাসায় আসলো আমি আর কিছু ওরে বললাম না কারণ এখন যদি আমি বলি তাহলে আমি কিছু করতে পারবো না ওরে ও আমাকে মারধর শুরু করবে আর এই অবস্থায় যদি কিছু করে তাহলে আমি কাউকে ডাকতেও পারবো না আর কিছু হয়ে গেল ওই সময় মানে আমারই সমস্যা তো আমি ওরে কিছু বললাম না সকাল বেলা ও বগুড়াতে গেল ওর বোনের বাড়ি গেল একটা কাজে গেছে যাওয়ার পরে সেদিনই আবার রাত্রে ব্যাগ করছে বগুড়া থেকে দই নিয়ে আসছে তো আমাকে একটা বাসায় রাখলো আর একটা আর কি বলতেছে যে এটা আমি এক জায়গায় নিয়ে যাব পর আমি বললাম কোথায় নিয়ে যাবা আমাকে বলে না যে কোথায় নিয়ে যাবে তো বলতেছে যে সুমিত্র অফিসে নিয়ে যাবো আমাকে কোথায় আব্দুল্লা বাগ পরে আমি মানে আমার সন্দেহ জাগলো আমি বললাম যে তুমি কালকে বললা যে না খাল পাড়ায় গেছো আর আজকে বলতেছো আব্দুল্লা বাগে আমি এটা বলা ওর পা ধরে রাখছি আমি বলতেছি আচ্ছা ঠিক আছে চলো আমিও যাব সেই মুহূর্তে আমার বেবিটা সাত মাসে পেটে তো ও আমাকে একটা সেন্টের বোতল ছিল কাচের ওইটা দিয়ে আমার আমার মারদোর করছে ওই মুহূর্তে ওইটা দিয়ে আমার মাথায় একটা বাড়ি মারছিল তো মাথাটা একদম গত হয়ে গেছে कमरुलर এরকম একটা কথা বলতো পরে সেদিন রাত্রি আমার শরীর খারাপ হয়ে গেল আমি আর থাকতে পারতেছি না তো আবার ওই আমি বাড়িতে ফোন দিলাম আমার মাকে ফোন দিলাম মা আসলো এসে হাসপাতাল নিয়ে গেল নিয়ে যাওয়ার পর যেদিন নিয়ে গেছে সেদিন আর কি সিজার করতে হবে আবার প্রবলেম হইলো করলো সিজার হইলো ও গেল যাওয়ার পর ও আমার সাথে কথা বলে না মেয়ে আইসিও তে ছিল নয় দিন ও আমার সাথে কথা বলে না মানে আর দিনে তো পুরুষ দে এলাও করে না তো ও বাইরে বসে রয়েছে আমি বের হইলাম আস্তে আস্তে বের হয়ে ওরা জিজ্ঞেস করতেছে কেমন আসো আমার সাথে ভালো মতো কথাই বলে না পরে আমি বললাম বাবু কই বাবু কেমন আছে বলতেছে বাবু আইসিওতে বাবু ভালোই আছে আমি বললাম যে আমাকে নিয়ে যাব আমি একটু দেখবো পরে বলতেছে না যাইতে দেয় না ওইখানে একটা টাইম আছে টাইম অনুযায়ী একজন যেতে পারবে আইসিওতে ছিল খুব খারাপ অবস্থা ছিল তো আমাকে হাসপাতাল থেকে বাসা নিয়ে আসবে আমি ওদের বাসায় আসছি মেয়ে দুই দিন পর আইসিও থেকে দিল নিয়ে আসলো মেয়েকে বাসায় তারপর এমন চলতে চলতে আপনার ভালোই চলতেছিল তারপর মাঝখানে আবার ওই একই অবস্থা আবার মারদুর করে কোথাও কোনো কথা শোনা না আমি যদি বলি যে তুমি মানে সংসারের চরম অশান্তি যেটাকে হ্যাঁ অশান্তি 
তো আমার খুব খারাপ লাগতো ওই মুহূর্তে আমি আবার ফোনে কথা বলতাম ফোনে কথা বলতাম বলতে কি মানে ফ্রেন্ড এর মতোই রং নাম্বারে পরিচয় হয়েছিল একটা ছেলে সুমন নাম ওর আবার আরেকটা ফ্রেন্ড সজীব ওদের সাথে আর কি পরিচয় হয়েছে তো ওদের সাথে আমি এমনি ফ্রেন্ড হিসেবে কথা বলি শেয়ার করি সবকিছু যে এরকম দেখো আমি অশান্তির ভিতর আছি এইগুলো আর কি শেয়ার করতাম তো ওরা একটু অদ্ভুত টাইপের ছিল আমি ফোন দিলে সহজে ধরতো না আবার ওদের যখন মন চাইত তখন ফোন দিত আমি ই করলে ধরতো না তেমন করতে করতে তারপর ফেসবুক ইউজ করতেছি ফেসবুক ইউজ করার পর মামুন নামের একটা ছেলের সাথে আমার ফেসবুকে পরিচয় হয় ওর সাথে ফেসবুকে কয়েকদিন মেসেঞ্জারে কথা বললাম ওর সাথে তো আমি কথা বলতে পারবো না এখানে থাকলে রিপন তো মানে কন্টিনিউ বাসে আসতেছে যে কাজকর্ম কিছুই করতাম না তো তখন আবার আমার তিন নাম্বার বেবিটা পেটে যেটা মামুন জানতো তো তখন তিন মাস বয়স তিন নাম্বার বেবি তখন আপনার পেটে হ্যাঁ কোন ফ্যামিলি প্ল্যানিং ট্যানিং কিছু ছিল না আপনাদের না পরে আমি বাড়িতে চলে গেলাম ও এইখানে ডাক্তার টাকা দেখায় না ডাক্তার দেখায় না মাসে মাসে হাসপাতালে যেতে হয় সেটাও দেখায় না আমাকে আমি বাড়িতে গেলাম যাওয়ার পর মামনের সাথে কথা বলতেছি ভালোই কথা বলতেছি ওর সাথে সবকিছু শেয়ার করলাম তারপর ও বলতেছে আচ্ছা সমস্যা নাই আমি ডাক্তারের খরচ টোর সব আমি দিব মামুন দিবে হ্যাঁ মামুন বলতেছে আমি দিব তখন কি আপনি সন্তান দিয়ে নিয়ে আলাদা থাকেন নাকি আমি একাই আমার বাবার বাড়িতে থাকি আর বাচ্চারা ওর কাছে থাকে এবং এটা আপনি যে আলাদা হলেন এটা তো আপনি এক ধরনের মামুনের मामुन इच्छा अपरेशन हलो कि आगे टाइम टाको दीबे सामने गाली गुलाते फोन लाउड दिए दीसि भावल दोष टाइ देखें सब समय देखें दोष तो दोष मैं फैमिली सब समय दोष टाइ देख दो हासपाले चेकअप कर चारियल 
পাওয়া গেছে তো আমরা ততক্ষণ সময় বসে অনেক গল্প অনেক কিছু বললাম আমি ওর কাছে শেয়ার করলাম ও বললো আমাকে তারপর মানে এটি করার পর আমি বাড়িতে চলে গেলাম ওর বাসা হচ্ছে মামনের বাসা হচ্ছে আপনার দয়াগঞ্জে সাইদাবাদ তো এই শুধু এইটুকু জানতাম যে দয়াগঞ্জ আর কিছু জানতাম না কত নাম্বার বাড়ি বা কি এটি কিছুই জানতাম না বা ওর দেশের বাড়ি কোথায় এটাও আমি ওরে কখনো জিজ্ঞেস করিনি জাস্ট শুধু ওরে এটা বলছে যে আমার শ্বশুর বাড়ি এইখানে এটা বলছে ও চিন্তা আমার শ্বশুর বাড়ি আমাকে বলে নাই যে ও আমার শ্বশুর বাড়ি চিন্ত তো এরকম যখন এই হাসপাতালে যাই আমার অসুস্থ হইলে আমি ওরে ফোন দেই ও আমাকে নিয়ে যায় হাসপাতালে তো একদিন ওর এক ফ্রেন্ড ওর ফ্রেন্ড কে মানে ও বলছে যে আমাদের যদি বিয়ে হয় ও আমাদের উকিল হবে তো আমি ওনাকে আব্বাই ডাকতাম ফোন দেয় না আর বলে দিচ্ছে তুই আমাকে ফোন দিবি না আর আমার বাড়িতে সম্পর্ক শেষ আসলে বিবাহিত একটা সম্পর্কে ধরনের ঝামেলা চলতেই পারে কিন্তু সেটা সম্পর্ক শেষ বলাটা আসলে আপনার জায়গা থেকে যদি ডিভোর্স হয়ে যায় তাহলে আমরা বলতে পারি যে হ্যাঁ সম্পর্কটা শেষ এছাড়া তো বলতে পারি মানে ছাড়াছাড়ি পর্যায়ই কারণ আমার ফ্যামিলিও ওর এটা মানতেছে না হ্যাঁ মানতেছে না কারণ কয়েকদিন পর পরে মারধর করে আমার ভাই আবার মারধর পছন্দ করতো না ওকে তারপর মামনের সাথে কথা বললাম তো ওর ওই ফ্রেন্ড কে বললাম উনি আবার বরিশালে গেছে তো ওনাকে আমি বললাম যে আব্বা আপনি বরিশালে গেছেন আমার আম্মা আবার নারিকেল ওনার খুব প্রিয় তো আমি বললাম যে আমার জন্য দুইটা নারিকেল নিয়ে এসে তো উনি চারটা নারিকেল নিয়ে আসছে তো আমি ওই যে ওর ফ্রেন্ডটা আমাদের বাড়িতে আসেন তো মানে ও আসবে পরিচয় দিতে হবে একটা আমার শ্বশুর বাড়ি এটা তো সবাই জানতো বরিশালে আমি বরিশালের সব আত্মীয় স্বজন আর কি দেখে নাই আমার ফ্যামিলি থেকে আমি বলছি যে আমার উকিল বাপ হয় আর ওর সাথে একটা ফ্রেন্ড আসবে এটা বলে রাখছি আমি রান্না বান্না করলাম আসলো আমার ওই ওনাকে নিয়ে আসলো মামনকে নিয়ে আসলো আমাদের বাড়িটা দেখা ও মানে অবাক হয়ে গেছে যে আমাদের বাড়ি এরকম আমি তখন জানতাম না ওদের বাড়ি কি রকম বা কি তারপর ও আমাকে দেখা পরে আমারে আর কিছু বলে নাই যাওয়ার পর বলতেছে মেঘলা মেয়ে এত বড় লোক তুমি এইখানে এসে কিভাবে থাকবা আমি তোমার কিভাবে রাখবো এরকম একটা কথা বলতেছে পর আমি বললাম যে দেখো আমি এখন হ্যাঁ আমি বললাম যে দেখো আমি কিন্তু এখনো সুখী না আমি কিন্তু মানে এখন যে আমাকে বিয়ে করছে সে কিন্তু তোমার থেকেও খারাপ মানে খারাপ হতে পারে বা খারাপ হয়েছে এরকম পরে বলতেছে যে হ্যাঁ আমি যদি তোমাকে বিয়ে করে কখনো মারধর করবো না এই জিনিসটা আমার কাছ থেকে পাবা না পরে এমন করতে করতে ওর সাথে আমার ভালোই সম্পর্ক কথা বলি রেগুলারই কথা বলি মানে প্রতিদিন আপনার রাত এগারোটা থেকে একদম ভোর চারটা পর্যন্ত কথা বলতাম তো সেই মুহূর্তে আমার ভাইয়ের বিয়ে ভাইয়ের বিয়েতে যাব ও আমাকে আবার সবসময় বলতো যে তুমি বোরকা পরে বের হবা মুখটা খুলবা না সবসময় মামুন আমাকে বলতো যে আমি ছাড়া কেউ যেন দেখতে না পারে তারপর আমার ফেসবুকে যত ফ্রেন্ড ছিল সব আমাকে ব্লক করে দিতে বলছে শুধু ওকে রাখতে বলছে আমি সব ব্লক করে দিছি শুধু ওরেই রাখছি তারপর ফোনও আমি কার সাথে কথা বলতাম না ওকে ছাড়া তারপর এমন করতে করতে ও ভাইয়ের বিয়ের সময় বললাম যে ভাইয়ের বিয়ে সবাই যাবে বরযাত্রা যাব আমি বরকা পরে কিভাবে যাব পরে বলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি বরকা পরে কিভাবে যাবো মানে তোমার যদি মানে নতুন বরকা লাগে আমি তাও দিব কিন্তু তুমি বরকা পরে যাবা তো গেলাম বরকা পরে গেলাম ভাইয়ের বিয়েতে মানে এটি হলো কারো সাথে কথা বলতে দিবে না আমি যেন কারোর সাথে কথা না বলি মানে ভাইয়ের বিয়ে আমি ছোট আমি মানে আমার দায়িত্ব আমার আপন ভাই আপন ভাইয়ের বিয়ে হ্যাঁ তারপর আমি মামুনের কথাই মানতেছি ভাবতেছি যে না থাক ও যেহেতু করে আমি আমি মিথ্যাও বলি না ওরে যে আমি বরকা পড়ি নাই বা এরকম কোনো মিথ্যা বলে না তারপর আমি ভাইয়ের বিয়ের পরের দিন দুই দিন পর ও আমাকে ফোনে রাত্রে বলতেছে যে কালকে আমার এক ফ্রেন্ডের বাসায় তোমাকে নিয়ে যাব পর আমি বললাম যে কোথায় পরে বলতেছে আমি যেখানে থাকি তার একটু পাশেই কাছাকাছি পর আমি বললাম যে কেন বলতে সেমনি কেন তোমার কি আসতে সমস্যা পরে বললাম যে না সমস্যা না কারণ আমি তো বাসায় বললাম মানে যদি বলি যে আমি হাসপাতালে যাব তাহলে আর কিছু বলে না আর আমি একাই যাই হাসপাতাল তো গেলাম ওর ফ্রেন্ডের বাসায় নিয়ে গেল আমাকে হাসপাতালে ডাক্তার দেখাইলাম দেখানোর পর ওইখান থেকে আমাকে সাইদাবাদে নিয়ে গেল ওর ফ্রেন্ডের বাসায় ওর ফ্রেন্ড একাই ছিল বাসাতে তারপর ওর ফ্রেন্ডটা বের হয়ে গেল 
আমার সাথে কথাবার্তা বলতেছে বলার পর্যায়ে আমাকে বলতে পরে আমি বললাম যে দেখো তুমি এরকম মানে এখন যে কথাগুলো বলতেছ হয়তো বা পরে এইগুলো নাও হতে পারে তুমি আমার সাথে ছিটো করতে পারো আমি বলতেছি মামুনকে তো তখন মামুন আমাকে বলতেছে যে আমি তোমার সাথে চিট করব এরকম বলে ও কান্না করতেছে মানে তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না এরকম কিছু বলে ও কান্না করতেছে তো আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমাকে বিশ্বাস করলাম আমি বিশ্বাস করলাম বলতে ও বলতেছে যে তুমি যদি আমাকে ভালোবাসো বা তুমি যদি করো তাহলে তুমি মানে আমি তোমার সাথে যাই করি তুমি মানবা নয়তো মানবা না হ্যাঁ আর যদি তুমি আমাকে ভালো না বাসো তাহলে তুমি আমাকে মানে ই করবা না এরকম একটাই বলতেছে আমাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে তো আমি ওর প্রতি এতটাই ইমোশনাল ছিলাম যে ওরে ছাড়া মানে কিছুই বুঝতাম না সবসময় ওর পাগলই ছিলাম তো আমি তারপর বললো যে আচ্ছা আমার যা কিছুই হয় আমাদের মনে ইচ্ছা ভাবে হবে আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনি তখনও একজনের বিবাহিত স্ত্রী এক দুই নাম্বার হচ্ছে যে আপনাদের মধ্যে কোন ডিভোর্স হয়নি তিন নাম্বার হচ্ছে আপনি তখন সম্পর্কে আপনি জড়ালেন এবং এটা যে আমাদের ধর্মীয় বিধি মতে কিংবা আমাদের সামাজিক জায়গা থেকে যে কত বড় গর্ভিত অপরাধ থেকে আপনি জানতেন বুঝতে পারেননি প্রিয় শ্রোতা আমরা যখন আসলে যখন ভুল করি তখন আসলে বোঝার বিবেকটা আমাদের মধ্যে সামহাও অ্যাক্টিভ থাকে না এবং ও যেটা বলছে যে অ্যাকচুয়ালি তখন বুঝতে পারিনি প্রত্যেকটা জিনিসেরই একটা বড় ধরনের পেনাল্টি থাকে এবং সেই পেনাল্টির জায়গাতে আমরা একটু একটু করে হলো যেতে চাই তো আপনি এই কাজটা করলেন তারপর তারপর আমাকে বাসার সামনে দিয়ে গেল আসলাম তারপরও কথা বলি দেখা করি প্রতি শুক্রবার ওই সময় আপনার রিপনের সঙ্গে সম্পর্ক কি মানে একেবারে যোগাযোগ হয় না না যোগাযোগ হয় না আমি মানে আমি হাসপাতালে যদি যাওয়ার হয় টাকার জন্য যদি ফোন টোন দিতাম তাহলে ও আমার ফোন ধরতো না কেটে দিত ফোন করে দিত তো তারপর এমন করতে হতো ওর সাথে আমি প্রতি শুক্রবারই দেখা করি মানে ওর সাথে ঘুরি দেখা করি সবকিছুই হয় ওর সাথে তো একদিন ওই মানে বেবি হওয়ার আগে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি খুব খারাপ অবস্থা ছিল ভর্তি হয়েছি হওয়ার পরে রিপন তখন যায় না আমাকে দেখতে যায় না দেখতে যায় না তো আমি হাসপাতালে ভর্তি মামুনি আমাকে দেখতে যায় মানে ও অফিস রেখে আমাকে দেখতে যায় ওইখানে খাবার দাবার সবকিছু নিয়ে যায় তো রিপন ফোন দিস আমাকে আমি ফোন ধরি নাই আমার ভাগ্নি ছিল ওরে দিছি বললাম যে তুই কথা বল আর ও বলতেছে তোমার খালা কোথায় খালা তো ঘুমাইতেছে খরচ লাগে ওষুধের জন্য তো ওইটা আব্বাই আমাকে বিকাশে পাঠায় দেয় আব্বাই সব খরচ দেয় তো মামুনও দিতেছে এই দিক দিয়ে তো রিপন গেল যাওয়ার পর টাকা পয়সা নেয় না এখন দুপুরে গেছে আমি আর বের হইনি আমার খুব কষ্ট লাগলো যে আমি হাসপাতালে আসি অসুস্থ একটা মানে রুগী দেখতে গেলে তো কিছু নিয়েও যেতে হয় টাকা পয়সা না থাকে খাবার টাবার তো কিছু নিয়ে আসতে পারে তো আমি বের হই আমার ভাগ্নি বের হয়েছে কথা বলছে তো আইসা পড়ছে আমি আর বের হই নাই পরে তারপরে আবার সন্ধ্যা বলা গেল যাওয়ার পরে তখন বের হয়েছি বের হয়ে মানে হাসপাতাল থেকে আবার ডাক্তার আমাকে বলছে যে আপনার যদি ব্যথাটা না কমে তাহলে আপনার সিজার করতে হবে কিন্তু সিজারে আপনি যদি এখন সিজার না করেন তাহলে আপনার বেবিকে বাঁচানো মানে আপনাকে বাঁচানো যাবে না আপনার সমস্যা আমার বিশাল বড় সমস্যা হয়েছে রিপনি আমাকে প্রেগনেন্সি থাকা অবস্থা যখন তিন মাস তখন আমাকে আর কি ইটা মারছিল আমার পেটে এটা মারছিল পরে আপনার ছিলের যে জায়গাটা ছিল ওইখানে আর কি রক্ত জমাট হয়ে ঘা হয়ে গেছে ওইটা আমি আবার জানতাম না তো বলতেছে যে আপনি যদি সিজার না করেন তাহলে আপনাকে পরবর্তীতে আমরা বাঁচাতে পারবো না আর যদি এখন সিজার করেন তাহলে বেবি বাঁচাতে পারবো না তো আমি এটা শুনে আমার খুব খারাপ লাগতেছে আমি কান্না করতেছি ভাবলাম যে এইরকম একটা অবস্থা তো পরে মামুনকে আমি ফোন দিয়ে বললাম যে মামুন এরকম মানে ই হবে তো মামুন বলতেছে যে দেখো তোমার ফ্যামিলি কি বলে বলার পর রিপন সন্ধ্যাবেলা গেল সেদিন আবার বৃষ্টি ছিল 
এইদিকে আমার টাকাও শেষ হয়ে গেছে আব্বা প্রতিদিন দুই হাজার টাকা করে পাঠায় তো শেষ হয়ে গেছে আমি আবার আব্বাকে ফোন দিলাম আব্বা টাকা লাগবে পরে আব্বা বলতেছে যে এখন তো বিকাশ নাম্বার নাই আচ্ছা তোর ভাইয়ার বাইক দিয়া তোর ভাইয়া দিয়ে আসবে পরে তো ভাইয়া নিয়ে গেল দুই হাজার টাকা নিয়ে গেল ভাইয়াকে পঁচিশশো টাকা দিছে কিছু বলে না তো আমাকে ওই মুহূর্তে ও আমাকে চারশো টাকা মানে সারতেছে আমার হাতে বলতেছে চারশো টাকা রাখো আমার কাছে চারশো টাকা আছে পরে বললাম যে যেখানে আমার খরচ হচ্ছে দৈনিক দুই হাজার টাকা সেখানে আমি চারশো টাকা দিয়ে কি করব। रयल टाइगर ड्रिंग प्रेजेंस जहां बोलिब सत्य बोलिब रिचार्ज योर सेल्फ अनुष्ठान सम्पर्क कि अनुष्ठने मूल गल्पे মানে রিপন কে বলার পর কিছু বলে নাই ভাইয়া টাকা নিয়ে গেল আমি চারশো টাকা নিলাম না আমি ভিতরে চলে গেলাম আমার ভাগ্নি নিচে গিয়ে টাকা নিয়ে আসলো ভাইয়ার কাছ থেকে তারপর হাসপাতাল থেকে ঈদের দুই দিন আগে এই ঘটনাটা ওই দিন আবার মামুন আমার সাথে লাস্ট দেখা করে মামুন বলতেছে যে আমি বাড়িতে যাবো ঈদ করব তো রোজার ঈদের ঘটনা এটা তো মামুন আমাকে না বলে বাড়িতে চলে গেছে পরের দিন সকালে আমি কান্না করতেছি খুব খারাপ লাগতেছে যে আমাকে না বলেই চলে গেল আমিও এখানে হাসপাতাল থেকে ছুটি নেই আমিও বাড়িতে চলে গেলাম হাসপাতাল থেকে বইলা দিছে আমার ঈদের একদিন পর এসে ভর্তি হয়ে সিজার করতে হবে তো ঈদের দুই তিন দিন পর আমি মানে রাত্রে আমার খুব ব্যথা হচ্ছে ভাই আমাকে নিয়ে গেল রাত তিনটায় সেদিন মামুন ঢাকা ঢাকাতে আসছে মামুনকে আমি দেখা করতে বললাম দেখা করে নাই তারপর বললাম যে আমার তো সিজার হবে তুমি তোমাকে আমি দেখতে চাই পর বলতেছে আমি তো আসতে পারবো না যখন হয় তখন আমাকে বলে আসবো না পর আমি বললাম যে না এখন তো রিপন থাকবে এখানে আর তোমার ব্যাপারটা কেউ জানে না এক তোমার আসতে হবে না তো সিজার করতে নিল বোর্ড দুইটাই নিল মানে রাত্রে দুইটাই নেওয়ার পরে পরের দিন দুপুর বারোটা বের করলো সিজার রুম থেকে বের করার পর আপনার তিন দিন পর মামুন আমি মামুনকে বললাম আসতে কারণ আমি বের থেকে নামতে পারি না তিন দিন পর আসলো মামুন আমাকে দেখলো পরে মামুনকে আমি বললাম যে এরকম সমস্যা হয়েছে তো ডাক্তার আমাকে বলে দিচ্ছে আপনার বেবি নিতে পারবেন না আপনার খুব প্রবলেম হবে তো আমি মামুনকে বললাম মামুন আর কিছু বলে নাই মানে সব আমার যা হতো আমি সব মামুনকে বলতাম এর মধ্যে কি আপনার মামুনের সঙ্গে যে অনৈতিক অবৈধ সম্পর্ক সেটা কি র্যান্ডমলি চলছিল হ্যাঁ घरे मानुषा फैमिल 
মানুষ কাছ থেকে আপনি বারবার বের হয়ে গিয়ে নিচে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেই মানুষটা আপনি একজনকে ডিভোর্স দিবেন সেখানে আমার ফ্যামিলির দোষ আপনি কেন দিচ্ছেন আপনি তো ফ্যামিলিকে কখনোই পাত্তা দেননি আগে ওরা একেবারেই পাত্তা দেননি বারবার ফ্যামিলির কাছ থেকে বের হয়ে গেছেন ফ্যামিলি বরং আপনাকে বিভিন্ন সিচুয়েশনে সাপোর্ট করেছে ফ্যামিলির দোষ কেন দিচ্ছেন এইখানে মানে মামুনের ব্যাপারটা পরে সবাই জানতে পারছে আমি দেখুন মামুনের বিষয়টা অনেক পরের বিষয় ইনফ্যাক্ট দিস ইজ নট রিলি ফ্যাক্ট আমার ফ্যাক্ট হচ্ছে আপনি আর একটা সম্পর্কে যাবার আগে আপনার জায়গা থেকে জিনিসটা পরিষ্কার হওয়া উচিত ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হওয়া উচিত আপনি আপনার স্বামীর সাথে সম্পর্কটা ছিন্ন করেন সে তো বৈধভাবে আপনার স্বামী তখন আপনি তাকে ডিভোর্স দেননি আপনার দুই সন্তানের সে পিতা এবং আরেকটি সন্তান যেটা আপনার পেটে আছে তার তারও সে লিগাল পিতা তো সেই জায়গাটা থেকে আপনি তাকে ডিভোর্স দিবেন ডিভোর্স দিলেও আমি জানি না আপনার কনসিপ করার অবস্থায় ডিভোর্স কার্যকর হয় কিনা আমার জানা মতে এটা কার্যকর হয় না তো না হলে আপনি এই রকম অবস্থায় কেন আপনি এরকম একটা ছেলের সঙ্গে সম্পর্কে জড়াবেন আপনি বলতে পারেন যেটা একবার হয়ে গেছে ভাইয়া ভুল করে ঠিক আছে আপনি র্যান্ডামলি তার সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন এটা তো ভুল না এটা অপরাধ চরম পর্যায়ের অপরাধ ভয়াবহ রকমের অপরাধ এবং এটা কতটা নৈতিক স্থলন হলে আমরা কিন্তু ওকে বলছি না আমরা এটা বলছি যে এই জিনিসগুলো বা এই ধরনের সম্পর্কগুলো এই ধরনের বিপদগামী সম্পর্কগুলোর পরিণতি শেষ পর্যন্ত ভালো হয় না এটাই হচ্ছে আমাদের যাহা বলিব সত্য বলিব যে একেবারে লাস্ট পার্ট সেখানে আমরা দেখা দেখানোর চেষ্টা করেছি আসলে ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি ছিল ওর এই ধরনের সম্পর্কে যাওয়ার এবং গেল যে সেটার পরিণতিটা কি হলো শেষ পর্যায়ে বা যাওয়ার পরের যে লাইফটা সেটাও এবং তার পরিণতিটা আমরা সামনের দিকে আসছি ওকে বলুন তারপর কি হলো তারপর মামুন আমার সাথে আস্তে আস্তে কথা মানে কেমন করে বলে কথা বলে না ভালো মতো তখন আমি আমাদের বাড়িতে ছিলাম তো ভাইয়া একদিন আমাকে অনেক মানে বেবি হওয়ার পনেরো দিন পরে আমাকে অনেক মারধর করে মামুনের সাথে আপনার যে সম্পর্ক সেটা কিভাবে জানলো জানলো বলতে মামুন আমাকে যেদিন রিপন আমাকে নিতে আনতে গেছে তো সেদিন আমি ছাদে মামুনের সাথে কথা বলতেছিলাম তো মামুন আমাকে সেই মুহূর্তে বলতেছে যে তোমাকে বিয়ে করা আমার সম্ভব না মানে রিপন হচ্ছে আপনার হাজবেন্ড যে আপনাকে আনতে গেছে আর মামুন হচ্ছে যার সঙ্গে আপনার পরকীয় সম্পর্ক ছিল তো ওই মুহূর্তে মামুন অস্বীকার করে জেনে আপনাকে সে বিয়ে করতে পারবে না এবং তার আগে তো মামুনের সঙ্গে আপনার অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক যেটা সেটা তো হয়েছে কন্টিনিউসলি হ্যাঁ তারপর তারপর এটা বলার পর আমি ছাদে মানে কান্না করতেছি পরে আমি নিচে নামলাম আমার পর আমি আর কারোর সাথে কথা বলি না যে বড় পোষ্ঠে সবাই আসছে আমি কারোর সাথে কথা বলি না তারপর আব্বার আমার মানে আব্বার হার্টের ওষুধ ছিল তারপর ঘুমের টেবলেট ছিল প্রায় আপনার পঁচিশটা তিরিশটার মতো আমি টেবলেট খেয়ে ফেলছি তো আমার আর কোনো সেন্স নাই তারপর বাসা জানতে পারে আমার ভাগ্নি যে জানতো ওর সম্পর্কটা সেটা আমার ভাগ্নি আমার ভাইকে বলে সবাইকে মানে স্প্রেড করে দেয় আপনার পরে রিপন তখন আপনাদের বাসাতে রিপন মূলত কি কারণে গিয়েছিল আপনাদের বাসাতে আমাকে আনতে গেছিল মানে আলটিমেটলি এই যে আপনাদের সংসারে টানা পড়েন চলতেছিল সেটা সমস্যা সমাধান করে আপনাকে আনতে গিয়েছিল কিন্তু আমি ই করতাম যে ও তো এরকমই করে বারবার যতবারই যাই এরকমই করে আমি আর ওর কাছে যাব না মানে আমার খুব খারাপ লাগতো তো আমি পিল খেয়ে ফেলে খাওয়ার পর আমার আর কোনো সেন্স থাকে না তারপর ভাইয়া মামনকে ফোন দেয় পরে মামন বলে যে আমার ওর সাথে কোনো সম্পর্ক নাই ও আমাকে জোর করে আমার সাথে সম্পর্ক করে মানে এরকম একটা কথা বলো মামুন বলে হ্যাঁ মামুন বলে পরে ভাইয়া নাকি তখন আমাকে অনেক মারছে আমার ঠিক মনে নাই হ্যাঁ তারপর হ্যাঁ তারপর আমি মানে সকাল হয়েছে একটু আমার জ্ঞান আসছে তো আমি তখন মানে রাগারাগি করতেছে আর কি রাগারাগি করে আমার কাছে টাকা ছিল না আমি পঞ্চাশ টাকা নিয়ে ভাইয়ার ভাইয়া মোবাইল নিয়ে গেছে আমার মোবাইল দেয়নি মোবাইল নিয়ে গেছে তো আমি পঞ্চাশ টাকা নিয়ে আমি বের হয়ে গেছি বাসা থেকে বের হয়ে মামনের কাছে আসছি মামনের কাছে মামুন কোথায় জব করতো সেটা আমি জানতাম না তো ওর যে উকিল বাপ ডাকতাম তো ওনাকে আমি ফোন দিছি আরেকজনের ফোন দিয়ে তো উনি আসছে উনি মামুনকে নিয়ে আসছে মামুনের সাথে কথাবার্তা হইলো হ্যাঁ হ্যাঁ আমার তো কোনো ইয়া নাই আমি ওষুধ খাইছি আমি ই করতে পারতেছি না তো মামুন আমাকে বাসায় দিয়ে আসার জন্য সন্ধ্যার পর রাত হয়ে গেছে আর কি মামুনের সাথে কথাবার্তা বলতে বলতে তো সন্ধ্যার পর ও আমাকে মিথ্যা বইলা চেঞ্জি করে আর কি বাসায় দিয়ে যাবে এরকম একটা ই করছে পরে নিয়ে আসলো তো নতুন বাজারের ওইখানে আসার সময় আমি আমার ঘুমাইছিলাম সিএনজিতে আমি হঠাৎ টাকা দেখি যে আমি নতুন বাজারে পরে আমি সিএনজি থামায় নেমে গেলাম পরে বললাম যে তুমি আমার এইখানে নিয়ে আসলা কেন পরে বলতেছে তোমার বাসায় দিয়ে আসবো পরে আমি বললাম যে না আমি বাসায় যাবো না আমি সুইসাইড করবো এরকম একটা ঈদ ছিল 
संसारे मनोमालिन्य कि खूब बड़ण फ्रस्ट्रेशन सम्पर्क खूब बारोटा बजे अवस्था खूब बजे अवस्था थकबे ना संसारे एरक एक अवस्था जख आकटा सम्पर्क जड़िए जा प्रथम भूल द्वित सब चे बड़ भूल हम सम्पर्क मध्य अनैतिक शारिक सम्पर्क जो बड़ महान भूल परिणति कई भलो है एक धर्मी भाव अवश्य गर्हित अपराध और यह अपराधे शास्ति की आपनारा निश्चय जरा धर्मी भाव ज्ञान रखें ता जान और सामाजिक भाव तो अवश्य आईनगत भाव अवश्य अवश्य को भलो रेजल्ट देना यह एडल्ट्री परकिया सम्पर्क शेषे आपके कि प्रश्न करते हैं बुझते कारण फेसबुकिया मूलत श्रोता मामुन तो मानुष पर सम्पर्क जड़िए पड़े दिक्कत जे रखा मे सम्पर्क मे दिक्कत हवार पर बसिभाग समय प्रथम 
মানসিক ক্ষুধা জায়গা থেকে এই ধরনের সম্পর্কে মানুষ জড়ায় তারপরে দেদার্সে তার তার সাথে অনৈতিকভাবে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি হয় এবং এটা সাইকোলজির ভাষায় আপনি আসলে কি বলবেন আর এই ধরনের সম্পর্কে যাবার পরে যে বিপদগামিতা সেটার রেজাল্ট যে আসলে কখনো ভালো হয় না বিশেষ করে সন্তান পরিবার এবং সামাজিকতার দিক থেকে সেটা নিয়ে আপনার কি বলার আছে আপনাকে আমি বিশেষভাবে বলতে বলবো যে যে কোনো ফ্রাস্ট্রেটেড সম্পর্কের মধ্যে থাকলে সেখান থেকে সুন্দরভাবে বের হয়ে এসে নতুন জীবন শুরু করার পদ্ধতিগুলো আসলে কি কি আপনি মূল যে বিষয়টাতে জোর দিবেন সে বিষয়টা হচ্ছে এটা বলুন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ